আসসালামু আলাইকুম এবিসি আলি লার্নিং এন্ড ডে কেয়ার সেন্টারের স্টোরি টেলিং সেশন নিয়ে চলে আসলাম সাথে আছি আমি সোনিয়া আকরাম কেমন আছে আমরা সবাই রমজান কেমন যাচ্ছে সবার আশা করছি সবার রমজান ভালো যাচ্ছে আমাদের মেইন ও মেইন গল্প শোনার আগে কিছু কিছু কথা আমি সবাইকে বলে দিতে চাচ্ছি যারা আমাদের সাথে আছেন দেখছেন যারা দেখবেন আমাদের এই স্টোরি টেলিং সেশন যেটা হচ্ছে প্রত্যেক দিন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখন আমরা চার দিন করছি গত চার দিন ধরে আমরা এটা করছি তো এটা আসলে একদমই কোভিড নাইনটিন ক্রাইসিসকে কেন্দ্র করে আমাদের এই আয়োজন এই সময়ে বাচ্চারা যারা আমরা বাসায় বসে আছে তাদের ডেভেলপ তাদের যে কগনেটিভ ডেভেলপমেন্ট স্কিল সেটা যেন ঠিক থাকে সেটার একটা ছোট্ট সেই সেই জায়গাটা যেন সেই জায়গাটার একটা ছোট যে জায়গা যে আপনার হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্টের একটা জায়গা যেটা হচ্ছে স্টোরি টেলিং সেশন এটার আয়োজন হচ্ছে ওইটার জন্য যে বাচ্চাদের গুলোর জন্য স্টোরি পড়ে বা স্টোরি বলে এবং ওরা যেন সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ থাকে সেটার জন্যই আসলে এই স্টেপটা নেওয়া এটা এটা কোনো স্টুডিও প্রোগ্রাম না হ্যাঁ যার পেছনে আমাদের পেছনে কোনো টেকনিশিয়ানও নাই যারা কাজ করছে কোনো স্ক্রিপ্ট রাইটিং নাই সো আমাদের এই প্রোগ্রামে অনেক ভুল ত্রুটি হতেই পারে সেটা আপনাদের কাছে আগে থেকেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং আমাদের যারা বাচ্চারা যারা প্রত্যেক দিন আসছে এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু বলতে চাচ্ছে তাদের 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 লাইফের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছে এত ছোট ছোটো স্টোরি বলে যাচ্ছে তারাও কিন্তু প্রফেশনাল কেউ না তারা একদমই হচ্ছে অতি উৎসাহ নিয়ে জয়েন করছে তারা তাদের বেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করছে তাদেরও হয়তো ভুল ত্রুটি হচ্ছে সেটাও আমি সবার কাছ থেকে আগে থেকেই হচ্ছে ক্ষমা চেয়ে নিব কারণ হচ্ছে ওরাও কোনো স্টেজ স্টেজ পারফর্মার না তো এইটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমি চাচ্ছি যে অনেক বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বাচ্চারা আমাদের সাথে জয়েন করুক স্টোরি টেলিং সেশনে আমাদের সাথে জয়েন করুক সেটা আমি আমি চাচ্ছি সেই জন্য আপনারা যারা দেখছেন এবং যারা দেখেন তারা যদি একটু শেয়ার করে দেন আমাদের এই লাইফটা তাহলে অনেক অনেকে মানুষ জানতে পারবে এবং অনেক বাচ্চা আসলে উদ্বুদ্ধ হবে এই বিষয়টাতে অংশগ্রহণ করতে এই বিষয়টাতে অংশগ্রহণ করাটার একটা যে আমি বলবো যে উপকারিতা সেটা হলো যে এই বাচ্চাটা সারাটা দিন একটা 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 অনুষ্ঠানে জয়েন করবে সে তার কোনো স্টোরি বলবে সেটার জন্য সে ট্রায়াল করতে থাকবে বাসা এবং মায়ের সাথে হাতে একটা গল্প বলবে দেখো তো মা এই গল্পটা বললে কেমন হবে কোন স্টোরিটা বলবে হয়তো এই উশিলায় ওরা দুই তিনটা স্টোরি করে ফেলবে অথবা তারা হয়তো স্টোরি এই যে পড়তে যে একটা মজা সেই মজাটা হয়তো পেয়ে যাবে তো এই জায়গাটা থেকেই আমি আমাদেরও কিন্তু কাজ করা যে বাচ্চারা যেন বাসায় স্টোরি পড়ে কারণ স্টোরি হচ্ছে পৃথিবীর আয়না আমি স্টোরি দিয়ে পাতাল পুরিতেও চলে যেতে পারি আমি রূপকথার গল্পেও চলে যেতে পারি আমি আকাশেও চলে যেতে পারি আমি হচ্ছে মহাকাশ সম্বন্ধেও জানতে পারি আবার আমি যেমন দেশের কথাও জানতে পারি আমাদের কৃষ্টি আমাদের কালচার আবার কোনটা ভালো কোনটা মন্দ সব কিছুই জানা যায় স্টোরির মাধ্যমে তাই না তো ওই জন্য স্টোরিটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট আর একটা বিষয় আমি আপনাদের সাথে বলতে চাই যে স্টোরি পড়ার যে বিষয়টা স্টোরি কিন্তু এমন না যে একটা বাচ্চা যখন বই দেখে পড়তে পারবে তারপরে স্টোরি পড়বে এরকম কিন্তু না স্টোরি টেলিং বিষয়টা একদম আমরা জিরো থেকে শুরু করতে পারি একটা বাচ্চা যখন ভূমিষ্ঠ হলো ও মায়ের কাছে সেটেল হলো দুই মাস তিন মাস পর থেকে একটা মা কিন্তু ওর সাথে একটা কোয়ালিটি টাইম স্পেন্ড করার জন্য স্টোরি টাইম করতে পারে বাজারে বয়স অনুযায়ী অনেক ধরনের গল্পের বই পাওয়া যায় মায়েরা বুঝে শুনে মায়েরা বাবারা বুঝে শুনে ওই ধরনের গল্পের বই যদি নিয়ে আসে এবং ছোটবেলা থেকেই ওদের মধ্যে যদি এই অভ্যাসটা গড়ে তোলা যায় মা তখন পড়বে বাচ্চা হয়তো শুনবে না বাট একটা সময় সে বুঝবে যে এই এই রকম একটা ব্যাপার হয় যে একটা জায়গা থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পারি এতে কি হয় বাচ্চার কিন্তু চিন্তা শক্তিটা অনেক বেড়ে যায় ছোটবেলা থেকে চিন্তা শক্তি ব্রেন স্টোরমিং এর একটা বিষয়টা ওদের মধ্যে কাজ করে আবার আর একটা বিষয় সেটা যে ওদের মধ্যে শব্দ ভাণ্ডার প্রচুর তৈরি হয় যে এখন আমাদের পুরো ওয়ার্ল্ডে যে বাচ্চাদের মধ্যে যে একটা স্পিচ ডিলের একটা প্রবণতা চলছে বাচ্চাদের এটা মেইন রিজন হচ্ছে যে আমার বাচ্চারা অনেক ছোটবেলা থেকে স্ক্রিন ডিভাইসে খুব বেশি আসক্তি হয়ে যাচ্ছে ওদের তো এই আসক্তিটা থেকে বাচ্চাদেরকে বের করে আনার থেকে বেস্ট উপায় হচ্ছে যে আমরা যদি বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকে একদম জিরো তিন মাস থেকে ছয় মাস থেকে হ্যাঁ যে আমরা যদি স্টোরি বলা শুরু করি প্রত্যেকটা স্টেজের বাচ্চাদের কিন্তু এক ধরনের গল্পের বই আছে হ্যাঁ যে এমন আছে প্রথমেই আমি একদম বাচ্চাদেরকে শেয়াল এবং কুমিরের বড় বড় গল্প বলে দেবো এমন না একদম ছোট ছোট 
একটা ওয়ার্ডে খালি ছবি সম্বলিত বই দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি এবং সেটা থেকে আস্তে আস্তে বাচ্চাদের মধ্যে যে এই জিনিসটাকে ইনপুট দেওয়া যে স্টোরি টাইম করা দরকার বা স্টোরি পড়লে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি তো এইটা হচ্ছে আমি আজকে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের এই উদ্যোগটার পেছনে কিন্তু এই এটাই মানে উদ্যোগটার পেছনে ব্যাপারটাই হচ্ছে এটা যে বাচ্চাদের মধ্যে বই পড়ার প্রবণতা তৈরি করা কারণ এটার যে ইমেন্স একটা হচ্ছে ইম্প্যাক্ট আছে লাইফে সেটা যেন আমার বাচ্চারা ফিল করে এবং প্যারেন্টসরাও যেন এটা ফিল করে তো আমি হচ্ছে আমাদের আমাদের আজকের যে পার্টিসিপেন্ট তাকে হচ্ছে ডেকে নিচ্ছি আমাদের আজকের পার্টিসিপেন্ট তো ঢাকা থেকে আহ কানেক্ট করে নিচ্ছি আমার নাম আয়সা সামরিন আমি ক্লাস ফাইভ এ পড়ি আমার স্কুলের নাম ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল উত্তরা বাবুরা স্কুলে যাচ্ছে না বাসায় বসে আছে একদম সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তোমার সময় কিভাবে কাটে তুমি কিভাবে সময় কাটাও আমি বাসায় ড্রয়িং করি তারপর বাবার সাথে মাঝে মাঝে ঘুরি উড়াই ছাদে গিয়ে গাছে পানি দি আমার কাজিনদের সাথে ভিডিও কলে কথা বলি নামাজ পড়ি তারপর আমাদের স্কুল তো বন্ধ তো এখন অনলাইনে পড়া দেয় সেটা পড়ি এইভাবেই সময় কাটে ক্রাফটের কাজও করি ক্রাফটের কাজও করো অনেকগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট মানে হ্যাবিট তোমার কাছ থেকে আমি জানতে পারলাম যে একটা হচ্ছে যে বাবার সাথে সময় স্পেন্ড করো যেটা হচ্ছে আগে অনেকটাই অনেকটা টাফ হয়েছিল একটা মানে বাবারা সবসময় অফিসে যেত অথবা মায়েরা অফিসে যেত বাবা মার সাথে আমরা সময় স্পেন্ড করতে পারতাম না যে কোভিড নাইনটিন এর জন্য আলহামদুলিল্লাহ বাচ্চারা বাবা মার সময়টা পাচ্ছে মানে খুবই ভালো আর একটা বিষয় হচ্ছে যে তুমি ঘুরে ওড়াও ঘুরে ওড়ানোর জন্য আমি খুবই এক্সাইটেড হয়ে গেলাম তুমি ঘুরি কি নিজে বানিয়ে উড়াও নাকি হচ্ছে কিনে নিয়ে নিয়ে আসো আমার কাছে দুইটা বানানো আছে আবার একটা কিনাও আছে বাবা কিনাটাই উড়ায় আমি বানানোটা উড়াই আচ্ছা আর তুমি যে গাছে পানি দাও তার মানে তুমি নিশ্চয়ই হচ্ছে গার্ডেনিং ও করো তুমি কি গাছ লাগাও বাবা মার সাথে কখনো গাছ লাগিয়েছো না আমি দাদার সাথে একবার দুইবার গাছ লাগিয়েছি আমার দাদা গাছ লাগায় ছাদে দেখাতে আমি যেরকম ফ্লাওয়ার বানিয়েছি পেপার দিয়ে তারপর আমি যাদেরকে মিস করি তাদের জন্য আমি কার্ড গিফট কার্ড বানাই তারপর আমি ঈদের কার্ড বানিয়েছি কয়েকটা বানিয়েছি আমার আরো বাকি আছে আমি আমার কাজিন দিকে খুব মিস করছি ওরা যখন আসে তখন ওদের সাথে আমার টাইম স্পেন্ড করতে খুব ভালো লাগে তারপর আমি আমার নানা বাসা শুনেছিলাম তুমি কি বলে তুমি তোমার খেলামণিদেরকে মিস করো কি 
আমি আমাদের বাসার সামনে একটা দোকান আছে ওখান থেকে পেপার লুকিয়ে ওখানে চলে আসে অনেক মজার মজার জিনিস শেখা শেখা যায় ওখান থেকে খুবই ভালো যে তুমি ইউটিউবে এই ধরনের ক্রিয়েটিভ জিনিস দেখো এবং সেটা ইমপ্লিমেন্ট করো এটাও কিন্তু তোমার বন্ধুদের জন্য একটা জানার বিষয় হলো যে ইউটিউবে সারাদিন যে আমরা শুধু কার্টুন দেখবো এমন না আমরা হচ্ছে সৃজনশীল জিনিসও দেখতে পারি এবং সেটা আমরা বাসায় বানাতে পারি এটাতে কিন্তু একটা কি বলবো এটা মনের একটা খোরাক মনে অন্যরকম একটা প্রশান্তি আসে সেটা সারাদিন কার্টুন দেখে হয়তো আসবে না বা অন্যান্য অন্য কিছু করে আসবে না যেটা সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে আনা সম্ভব তো এখন আমি আসলে অনেক বেশি আজকে কথা বলে ফেললাম আমি তোমাদেরকে আজকে এমন একটি গল্প শোনাবো যেটা থেকে আমরা কিছু শিখব আমার গল্পটির নাম হলো পিঁপড়া ও ঘুঘু পাখি তো শুরু করছি এক দেশে ছিল এক পিঁপড়া পিঁপড়াটির খুব পিপাসা পেয়েছিল বন্ধুরা আমাদের যখন পিপাসা পায় তখন আমাদের খুব কষ্ট হয় না গলা শুকিয়ে যায় না অস্থির লাগে না পিঁপড়াটিরও ঠিক তেমনই লাগছিল মনে হচ্ছিল এখনই পানি খেয়ে ফেলি পিঁপড়াটি পানির খোঁজ একবার এদিকে তাকাচ্ছে একবার এদিকে তাকাচ্ছে কোথাও ওই পানি খুঁজে পাচ্ছে না অনেকক্ষণ পানি খোঁজার পর পিঁপড়াটি একটি নদী দেখতে পেল পিঁপড়াটি ছুটে গেল নদীর দিকে নদীর পানিতে মুখ দেওয়ার সাথে সাথে ছোট্ট পিঁপড়াটিকে নদীর স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেল একটি ঘুঘু পাখি সেটা দেখতে পেল বন্ধুরা তোমরা জানো ঘুঘু পাখি কি ঘুঘু পাখি এমন একটি পাখি যা মাছে বনে প্রায় সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় আমাদের দেশের গ্রামে অনেক ঘুঘু পাখি দেখতে পাওয়া যায় ঘুঘু পাখি ব্রাউন অ্যাশ এরকম কালারের হয় ঘুঘু পাখিটি চিন্তা করলো আমি কিভাবে পেঁপড়াটিকে সাহায্য করব আমার তো পেঁপড়াটিকে সাহায্য করা উচিত ঘুঘু পাখির মাথায় একটি বুদ্ধি আসলো ঘুঘু পাখি একটি গাছের পাতা পিঁপড়াটির সামনে ফেলল আর পিঁপড়াটি সেই গাছের পাতার উপর উঠে নিজের প্রাণ বাঁচালো বন্ধুরা ঘুঘু পাখি যে পিঁপড়াটির উপকার করেছে সেটা কিন্তু পিঁপড়া ভুলেনি কেউ যদি আমাদের উপকার করে সেটা কিন্তু আমরা সব সময় মনে রাখব ঠিক আছে বন্ধুরা কয়েকদিন পরের কথা পিঁপড়াটি বন দিয়ে হাঁটছিল তখন পিঁপড়াটি দেখতে পেল যে ঘুঘু পাখি একটি গাছের উপর বসা একটি গাছের ডালের উপর বসা আর একজন শিকারী ঘুঘু পাখির দিকে পিপ ছুটতে নিল পিঁপড়াটি চিন্তা করলো আমাকে তো ঘুঘু পাখিকে সাহায্য করা উচিত আমি তো ছোট্ট একটি পিঁপড়া আমি ঘুঘু পাখিকে কিভাবে সাহায্য করব তারপর পিঁপড়াটি গুটি গুটি পায়ে শিকারীর দিকে গেল গিয়ে কুটুস করে দিল কামড় শিকারীর পায়ে শিকারী ব্যথায় উ উপরে লাফিয়ে উঠল আর শিকারীর হাতে তীর গেল ফসকে পড়ে আর এই সুযোগে ঘুঘু পাখি উড়ে গেল তো এই গল্প থেকে আমরা শিখতে পেরেছি যে আমরা সব সময় কেউ যদি বিপদে আপদে পড়ে তার সাহায্য করব ঠিক আছে বন্ধুরা খুবই সুন্দর হয়েছে সামরিন মানে এটা তো হচ্ছে যে অন্যরকম একটা 
নদীও ছিল পাতা ছিল গুঙ্গু পাখি কেমন হয় ডিপড়াটা কেমন হয় খুবই সুন্দর হয়েছে স্টোরি টেলিংটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই যে তুমি যেহেতু ক্রাফট এর কাজ করো সেই আইডিয়া থেকে কি তুমি এরকম হচ্ছে যে জিনিসগুলো বানিয়েছো তুমি নিজেই বানিয়েছো হ্যাঁ আমি এইভাবে বানিয়েছি নিজে নিজে বানিয়েছি আচ্ছা খুব সুন্দর হয়েছে একদম অন্য একদম ভিন্ন ভাবে গল্প বলা আর এবং এই ভাবে গল্প আমার মনে হয় যে যারা ছোট্ট বন্ধুরা আছে তারা খুবই এনজয় করেছে আমাদের অনেক ছোট্ট বন্ধুরা আছে যারা কিন্তু মজা করে করে এইভাবে গল্প শুনতে পছন্দ করে ইভেন তুমি কি জানো আমাদের হচ্ছে যে আমাদের যে একটা আর্লি লার্নিং সেন্টার আছে এবিসি আর্লি লার্নিং সেন্টার সেন্টার ওখানে আমরা কিন্তু স্টোরি বলি আমরা কিন্তু এরকম ক্যারেক্টার বানিয়ে বাচ্চাদেরকে শোনাই তাহলে বাচ্চাদের আসলে অ্যাট্রাকশনটা খুব মানে ভালো থাকে ওরা কিন্তু কিন্তু ছোটো ছুটি করে না ক্যারেক্টার গুলো ওদের সামনে থাকাতে ওরা গল্পে আরো বেশি ইনভলভ হয় তো তোমার এই গল্প বলাতে আমি আসলে আমার আমার আশা যে আমার আমার যারা দর্শক আছে তারাও খুবই মজা পেয়েছে কারণ ইটস এ ইউনিক ওয়ে টু টেল আ স্টোরি এটা হচ্ছে একদম ডিফারেন্ট ভাবে একটা স্টোরি টেলিং হয়েছে খুবই ভালো হয়েছে আমি তোমাকে আমাদের যে অনেকে তোমাকে অনেক উইস করেছে দু একটা ভালো ভালো কমেন্ট করে শোনাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ফারজানা মঞ্জুর নামে একজন লিখেছে खुबी पसंद कर मौसुमी चालीय कलर <laughs> मिट कर प्रत्येक दिन मीट कर विदाय असंख्य असंख्य शुभकामना दो रही जिन तुम कि रोजा रखो कैकड़ा निश्चय 
আর এই যে তোমরা আমাদেরকে ধন্যবাদ দাও এটা আসলে আমার মনে হয় যে ধন্যবাদটা মেইন দাবিদার তোমরাই কারণ তোমরা তোমাদের জড়তা ভেঙে প্রত্যেকদিন এসে যে স্টোরি বলছো আর একজনকে আনন্দ দিচ্ছ এটা কিন্তু অনেক বড় একটা কাজ হ্যাঁ তো তোমার ধন্যবাদ আমরা নিচ্ছি আর রুমি আনটি রুমি আনটিকে এখনো পর্যন্ত কেউ দেখেনি ও পেছনে কাজ করে ও যেহেতু একজন সাইকোলজিস্ট মানুষ ও মানুষের মনের ভেতরে কাজ করে মন নিয়ে কাজ করে ও সামনে আসছে না আমি সামনে আসছি তো রুমি আনটিকে আমি তোমার রুমি আনটি নিশ্চয়ই ধন্যবাদ পেয়ে গেছে দর্শক বন্ধুরা আমাদের সাথে থেকে আমাদের আমাদের এই যে ভিডিওটা কমেন্ট করে এবং লাইক দিয়ে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য আপনাদেরকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কালকে ইনশাল্লাহ আবার বারোটার সময় আমরা চলে আসবো নতুন আর একজন বন্ধুকে নিয়ে এবং আপনারা যারা দেখছেন সাথে আছে তাদেরকে আবার বলে দিচ্ছি যে আপনাদের পরিচিত যারা আমাদের সাথে আমাদের এই সেশনে জয়েন করতে চায় তারা অবশ্যই আমাদেরকে ইনবক্স করে জানাতে পারে আমাদের এবিসি আলি লার্নিং এবং ডে কেয়ার সেন্টারের যে পেজটা আছে সেই পেজে ইনবক্স করলে আমরা জেনে যাব ইনবক্স করে বাচ্চাটার বয়স এবং তার কোন ক্লাসে পড়ছি এটা আমাদেরকে ইনবক্স করলে আমরা ইনশাল্লাহ তাদের তাদের সাথে যোগাযোগ করব এবং তারা এখানে অংশ নিতে পারবে আর আমরা একটা বয়সীমা দিয়েছি যে ক্লাস মানে বয়স ছয় থেকে ষোলো বাট আমি দেখছি যে আমাদের ছোট ছোট অডিয়েন্স অনেক বেশি তো আমাদের ছয়ের নিচেও বাচ্চারাও যদি আমাদের এখানে স্টোরি বলতে চায় কারণ অনেক বাচ্চারাই আছে যে মা বাবার কাছ থেকে স্টোরি শুনে এই দক্ষতাটা অর্জন করে ফেলে যে আরেকজনকে স্টোরি বলার তো এখানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের ছোট বাচ্চারাও আমাদের এই এই আয়োজনে অংশ নিতে পারে তো আপনারা যারাই আপনাদের যাদেরই বাচ্চারা জয়েন করতে চাচ্ছে বা আপনারা চাচ্ছেন যে আপনার বাচ্চারাও এরকম স্টোরি টেলিং এ আসুক আমাদেরকে ইনবক্স করেন ধন্যবাদ কালকে আবার বারোটার সময় দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ ততদিন